आज के चौदह सेप्टेम्बर दो हज़ार बस और एक्सप्लोरार शिवजी शुरू होता इंटरनैशनल टूर आज के मैत्री एक्सप्रेस चढ़े हमें पृथ्वीजी जांगलेशे आज के शुरू होंगलेश सीज मैत्री एक्सप्रेस क्योंकि दोटो ट्रेन आंगलेशर रेक एक भारत रेक बांगलेश रेकटा चले हे सोम बुध और शनिवार से नम्बर हे वन थ्री वन जिरो एट और इंडियार रेक मैं भारत रेक हे मंगलवार और शुक्रवार तरह नम्बर हे वन थ्री वन जिरो नाइन ओखान जो आसे तक नम्बर हे वन थ्री वन वन जिरो एकश दस चलू आज के भिडियोते हमारे संगे अपन को लिए जाब बांगलेशे मैत्री एक्सप्रेस चढ़े अनेक दिन पर शिवजी संगे बैक कर लम परिवारिक विपर्यर जो थे पर शिवजी संगे आगे टूरगुलोते अने के मैसेज कर जानते चेन कम आलो आनंदे आशा करी अपनारा सब भलो आंगलेश टूर जमे जाए टिकिट हे फार्ष्ट क्लस ट्रेने चारटे फार्ष्ट क्लस कम्पार्टमेंट और चारटे हे ए सी चेयर कार कम्पार्टमेंट ये चारटे फार्ष्ट क्लस कम्पार्टमेंट आर् मध्य विश्वास करबें कि ना जानिना पृथ्वीजी हे दो जन जी और क्यों नहीं कम्पार्टमेंटे तो क्यों नहीं बाकीगुल बोध है क्यों नहीं ए सी बंध कर दिए तरह गए बल्बा आपर चाल जैक स्टेशन ट्रेन छाड़े सतटा बेचे दस मिनिटे चारे बेचे दस मिनिटे ढाका कैंटनमेंट पोछा चारशो कलोमीटर पथ ये ट्रेन पाड़ी देवे ठीक न घंटा एर पर जो स्टेशने थाम से गेदे एखान एक सौ चौदह किलोमीटर मत गेदे पर ही बॉर्डर पेरुबे बॉर्डर पेड़िए ऊपर स्टेशन हे दर्शना से दाड़े और तरपर ढाका कलकता स्टेशन ही मैं सिक्यूरिटी चेक इमिग्रेशन एगो सब एखने ही गलो ट्रेन जो चालू हो मैत्री एक्सप्रेस तक क्योंकि सिक्यूरिटी चेक इमिग्रेशन सब हतो बॉर्डारे हमारे दिखे हतो गेदे और बांगलेश दिखे हतो दर्शनाथे कि एन सिक्यूरिटी चेक इमिग्रेशन सब कलकता काउंटार कलकता स्टेशन काउंटार ही है और उपास जरा आसबें तर क्षेत्र से ढाका कैंटनमेंट स्टेशने ट्रेन एकदम परफेक्ट टाइम छाड़ल सतटा दस सतटा दस पोछाले परफेक्ट टाइम तब बुझब जो ना ठीक आ कम्पार्टमेंटे दूजन एफ एर जवान रोन ए पास पशे एक जन दरजार माना निषिद्ध दरजा खुले बैर को छवि तुलते पर जतक्षण अब्दि बांगलेश बॉर्डारे पोछा तब्धि तो बीएसएफ दायित्व तो, ओपारे गले कि बोलते तो बर दृश्य ए पारे बोध है देखा सम्भव है ना कारण एखे स्ट्रिक्ट रूल जो ट्रेन चलाकालीन दरजा खोला जाए ना जेहतु एट इंटरनैशनल ट्रेन दरजा खोला निषिद्ध कारण दरजा खुलने पर क्यों जदि को मालपत्र तुले दे नाम ये सब नाना रकम बेपार रही है जैक दो जो रक्षी रही है और तरा दरजार का दीना सत्यपुर <laughs> मैं एक अद्भुत बेपार क्योंकि लागे और मैं सोदपुर पेड़ जातपुर मध्य हमें बुझे चले जा नाम इन एस छोला बदाम भेजान और ये गाड़ी खबर रही है जिज्ञेस कर लम एक आगे बलो आस खबर अर्डर नीते एन पेड़ हे नईहाटी ना कि ओ अच्छा एन पेड़ हे टीटागर स्टेशन भेज बार्गार आज चिकेन बार्गार चिकेन सैंडविच चिकेन हटडग 
এটার দাম কত ভেজ স্যান্ডউইচ পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকা আমি এটাই খাবো ইছাপুর পেরুচ্ছে মেহনিস দিয়ে একটুখানি গাজর সামান্য শশা ব্যাস কোনো ভাবেই আমাদের এই দরজার বাইরে ওখানে যেতে দেওয়া হচ্ছে না শুধুমাত্র টয়লেট ছাড়া আমরা ওপাশে যেতে পারবো না দরজা সব সময় বন্ধ থাকবে দরজা খোলা যাবে না আজকে আমাদের এই রেকটা হচ্ছে বাংলাদেশের রেক যেটা আগেও বলেছি আর এটা এল এইচ বি কোচ এল এইচ বি কম্পার্টমেন্ট এখানে ফার্স্ট ক্লাস কেবিন যেরকম আমাদের হয় সেরকমই এটা ওপাশে আপার আর লোয়ার বার্থ এপাশেও তাই এখানে কিন্তু এই কেবিনে চারটে বার্থ হিসেবে আমাদের টিকিট দেয়নি দিয়েছে হচ্ছে ছটা সিট হিসেবে যেহেতু এটা ডে জার্নি এখানে কি করা হচ্ছে এই যে সিটটা নর্মালি হলে কি হতো আপার বার্থ আর লোয়ার বার্থের টিকিট দিত আমাদের কিন্তু এখানে সেরকম নয় এই লোয়ার বার্থে তিনজনের বসার টিকিট দিচ্ছে এখানে দেখুন সিট নাম্বার দেওয়া আছে পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ মানে এই কেবিনে ছজন বসে যাবে যেহেতু এটা ডে জার্নি সেই জন্য সিটিং রিজার্ভেশনই দেওয়া হচ্ছে আপাতত করার কিছু নেই আমি গেদে অবধি ঘুমাবো তুই কি করবি যদি আমার জীবনই আছে জীবন দেখা যাক এখন বাজে হচ্ছে আটটা বিয়াল্লিশ মিনিট রানাঘাট পেরিয়ে গেল এখন ঘড়িতে বাজে নটা ষোলো মিনিট ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে গেদে স্টেশনে এখন বাজে নটা একত্রিশ মিনিট আর গেদে থেকে ছাড়লো এবার বর্ডার পেরুবে বর্ডারের ওপারেই দর্শনা ঢুকে গেছে না আমরা বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছি আমরা বাংলাদেশে ঢুকে পড়লাম এখন বাজে ঘড়িতে নটা ছত্রিশ মিনিট দারুণ লাগছে প্রকৃতি একই রকম একই রকম আকাশ একই রকম বাতাস সব কিছু এক রকম মানুষজন কিন্তু তবুও দুটো দেশ এখন গাড়ি দাঁড়ালো বাংলাদেশের দর্শনা স্টেশনে এই যে এটা পাশের কূপ এই কূপের জানলাটা একটু ভালো আমরা এখানেই চলে আসবো দেখা যাক এখানে দরজা খোলা যায় কি না আশা করা যায় যাবে বিএসএফ সব নেমে গিয়েছে এখানে আর কেউ নেই আমাদের জন্য লাঞ্চ এই যে মুরগি ভাত কত করে আমরা দুটো চিকেন ভাত নিলাম এই যে এইখানে শরীফ রেলওয়ে ক্যাটারার্স ট্রেন ছাড়লো দর্শনা থেকে এখন বাজে দশটা একত্রিশ মিনিট গেদেতে ঢুকেছিল নটা ষোলোতে 
আর দশটা একত্রিশে ছাড়লো দর্শনা থেকে এই টুকু প্রায় সোয়া ঘন্টা তাই তো সোয়া ঘন্টা লাগলো আরও বাকি আছে এখান থেকে দুশো আশি কিলোমিটার দুশো আশি কিলোমিটার যেতে খুব বেশি হলে কতক্ষণ লাগা উচিত পাঁচ ঘন্টা মানে সাড়ে তিন সাড়ে তিন চারটে ওই চারটে নাগাদ পৌঁছে যাবে এখানে টিকিট চেকিং হলো আর আমাদেরকে একটা করে ইমিগ্রেশন ফর্ম ধরিয়ে দেওয়া হলো এটা এখানে ফিল করে রাখতে হবে আর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এই ইমিগ্রেশন ফর্মটা জমা দিতে হবে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ কিন্তু আমরা পেরুব একটা হচ্ছে ব্রিটিশ আমলে তৈরি একশো বছরের পুরনো হার্ড ইঞ্চ ব্রিজ পদ্মা নদীর ওপরে আরেকটা হচ্ছে যমুনার ওপরে বঙ্গবন্ধু সেতু এই দুটো ব্রিজ আমরা পেরুব অবশ্যই চেষ্টা করব আপনাদেরকেও দেখাতে চল আপনাদেরকে এসি চেয়ার কার্ডটা দেখিয়ে দিই এর পরের কম্পার্টমেন্টে এসি চেয়ার কার্ড এ পাশে আইলের একদিকে দুটো আর অন্যদিকে তিনটি করে সিট লেগ স্পেস একটু কম হলেও মালপত্র রাখবার জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে এসি চেয়ার কারে একে তো দিনের বেলার জার্নি তার ওপরে ভাড়া ফার্স্ট ক্লাসের তুলনায় অনেকটাই কম তাই সব যাত্রী প্রায় এসি চেয়ার কারে এই ভিড়ামারা স্টেশন ফেরুলো এবার হার্ডিং ব্রিজ আসবে পদ্মা আসছে হার্ড ইঞ্চ সেতু এই হার্ড ইঞ্চ সেতু তৈরি করা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে একশো বছরেরও বেশি পুরনো এটা বোধহয় উনিশশো সালে তৈরি হয়েছিল এই হার্ড ইঞ্চ সেতু একদিকে পাবনা আর একদিকে কুষ্টিয়া আমরা এখন আছি কুষ্টিয়াতে ব্রিজটা পেরিয়ে গেলেই পাবনা আরেকটা সেতু পেরুব আমরা সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সেতু সেটা যমুনা নদীর ওপরে এখানে সে ঢুকেছি ঈশ্বর দিকে এখানে দাঁড়িয়েছে এই হচ্ছে ঈশ্বর দিক ঈশ্বর দি জংশন অনেক নাম শুনেছিলাম এই জায়গায় আজকে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনাদের বাংলাদেশের লোকাল ট্রেন এই হচ্ছে বাংলাদেশের লোকাল ট্রেন যেটা ছেড়ে যাচ্ছে
বারোটা তিরিশ বাজে আমরা লাঞ্চ করে নিচ্ছি মুরগি ভাত তরকারি আছে আর ভাত লেবু আর এখানে কিছু একটা দিয়েছে ডাল ডালও দিয়েছে ডালটাকে ঢেলে খাওয়াটা সম্ভব হবে না ওই মুরগির ঝোল আর ভাত তাই খাবো দেখা যাক আদা প্রচুর দিয়েছে আদার গন্ধ একদম মম করছে আর কি ঠিক আছে ফ্রেশ ও না মুরগি মুরগি হবি না মুরগি হয়নি আর কি আমরা ফ্রেশ আদা ভরপুর দিয়ে দিয়েছে বলে ঝোলটা আদার একটা ঝাঁজ হয়ে গেছে নাহলে কিন্তু ঝোলটা ভালো হতো মানে আদাটা একটু কম দিলেই ভালো হতো মানে এটা খেতে ভালো লাগছে লাউয়ের তরকারিটা একটু খেয়ে দেখি যে এটা কিরকম হয়ে যায় ঠিকই আছে ওকে চিকেনটাও খেয়ে দেখে বলে দিচ্ছি মানে আমি খারাপ বলবো না আমি ভালোই বলবো এটাকে মানে আমাদের রেলের যে খাবার তার থেকে যথেষ্টই ভালো ঠিকঠাক চিকেন খারাপ কিছু না ভালো লঙ্কায় ঝাল আছে কিনা ফাইনালি বলে দিচ্ছি বাংলাদেশের লঙ্কা ডাল নেই এবং লঙ্কাটা বাজে খেয়ে ফেলি বাকিটা মাংসের ঝোলটা সত্যিই ভালো হয়েছে কিন্তু ওই শিবাজি এরকম বললো আদারটা যদি পরিমাণটা আর একটু কম হতো গন্ধটা তাহলে আরও ঝরে যেত কিন্তু ওভারঅল আমাদের ওখানকার ট্রেনের রান্নার থেকে এই বাংলাদেশের ট্রেনের রান্নাটাকে অনেক বেশি এগিয়ে রাখবো অনেক ভালো লাগবে খেয়ে আর কি আমাদের দুজনের এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল চলন বিল ছাব্বিশ স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গা জুড়ে এই বিল বিস্তৃত আর এর মধ্যে দিয়ে বলা হয় সাতচল্লিশটা নদী গেছে ভাবতে পারেন এখনো শেষ হয়নি আমরা শুরু করেছি বোধ প্রায় দশ কিলোমিটার হয়ে গেল হ্যাঁ এটা হচ্ছে বাংলাদেশের ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস আমি ট্রেনের নামটা পড়তে পারলাম না আবার এখানে কোনো ক্রসিং আছে এর জন্য দাঁড়িয়ে গেল এখন বাজে একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ট্রেন যখন রাইট টাইমে ছেড়েছিল তখনই বলেছিলাম না চালে বিশ্বাস নেই রাইট টাইমে আজকাল সব সময় ছেড়েছে ট্রেন আমরা যতবার গেছি কিন্তু পৌঁছানোর সময় সাম্প্রতিককালে যা ঝুলেছি একদম চিন্তা করা যায় না এখন একটা ছাপ্পান্ন এখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল বোধ হ্যাঁ সেই বারো চোদ্দ মিনিট হয়ে গেছে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস এই এই ট্রেনে এই ট্রেনে আমার চড়া সাংঘাতিক শখ চল একবার এই ট্রেনে চড়তে হবে বুঝলি আমি চড়েছি চড়েছিস হ্যাঁ আমি তো চড়েছি আমি তো এর আগে লোকাল ট্রেনে চড়া হয়েই গেছে আমার বাংলাদেশে তো বললাম তার অভিজ্ঞতা কিন্তু ব্যাপক লাগছে ট্রেনটা হ্যাঁ সে প্রাচীন প্রাচীনকালে যেরকম ছিল সেরকমই 
আর গাড়ি তো দাঁড়িয়ে আছে এখন বাজে দুটো বেজে পাঁচ মিনিট আর ট্রেন ছাড়লো যমুনা নদী মানে ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপরে বঙ্গবন্ধু সেতু তার উপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে এখন দেখাচ্ছি বাসে করে মাকে নিয়ে এসেছিলাম সেবার তখন আমার বয়স চব্বিশ বছর ময়মনসিং থেকে রংপুর গিয়েছিলাম বাসে করে এই বঙ্গবন্ধু সেতু পেরিয়ে যমুনা নদীর ওপর দিয়ে এই যমুনা নদী বা ব্রহ্মপুত্র নদী অসাধারণ লাগলো একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হলো আবার এত চওড়া ভাবা যায় না বাংলাদেশের সময় অনুসারে এখন দুটো তেত্রিশ বাজে আর ভারতীয় সময় অনুসারে দুটো তিন মিনিট এখান থেকে নদী পেরোনোর পরে আরও ছ কিলোমিটার মতো রয়েছে ঢাকা আড়াই ঘন্টা ছ দু ঘন্টা থেকে আড়াই ঘন্টা লাগবে মানে রাইট টাইমে ঢুকছে না পৃথিবী রাইট টাইম কোনো সন্দেহ নেই বাংলাদেশি সময় এখন তিনটে বেজে সতেরো মিনিট প্রায় কুড়ি মিনিট হলো এখানটায় দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটি একদম স্ট্যান্ড স্টিল নট নরন নট চরণ সেটা হচ্ছে মির্জাপুর স্টেশন এটা ভাবছিলাম সেই দিকেই যাচ্ছে কিন্তু দরজা আবার খুলতে দিচ্ছে না আমি দেখাচ্ছি স্টেশনটা যতটা এই কাজ দিয়ে দেখানো যায় এই হচ্ছে স্টেশন এই ট্রেনটার জন্যই বোধ হয় দাঁড়িয়েছিল এই ক্রসিংটার জন্য এবার হয়তো ছাড়বে ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম ওই ট্রেনটার জন্যই দাঁড়িয়েছিল এখানে ক্রসিং ছিল বীরজাপুরে ওই ট্রেনটা বেরিয়ে গেল এবার আমাদেরটা ছেড়ে দিয়েছে এখান থেকে কতক্ষণ লাগবে আমি গুগল ম্যাপ দেখে জানাচ্ছি মির্জাপুর থেকে ঢাকা কতক্ষণ লাগবে না কতক্ষণ লাগা উচিত উচিত হ্যাঁ জানি না এখন এইখান থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে তিপ্পান্ন কিলোমিটার মানে ঠিকঠাক মতো গেলে এক ঘন্টায় পৌঁছে যাওয়া উচিত বাংলাদেশের টাইম সাড়ে চারটের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া উচিত মানে এটা কিন্তু এখন দুরন্ত গতিতে ছুটছে ব্যাপক স্পিড নিয়ে নিয়েছে মনে হচ্ছে রাইট টাইমেই ঢুকিয়ে দিতে পারে বুঝলি আনন্দ পাবো আনন্দ করে নেব হ্যাঁ মানে যা যাচ্ছে পঞ্চাশ কিলোমিটার যেতে এই স্পিডে যদি যায় তাতে তিরিশ চল্লিশ মিনিটের বেশি লাগার লাগার কথা নয় আমরা ঢাকা ঢুকছি এখন এটা আসলে জয়দেবপুর ঢাকার ঠিক আউটস্কার্ট জয়দেবপুর স্টেশন পেরুচ্ছি এটা বুঝলাম আমরা সেটা হচ্ছে ট্রেনটাতে অনেক বেশি এক্সেস টাইম দেওয়া আছে না হলে কিন্তু এরকম হয় না মানে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এলো তারপরেও মাত্র কুড়ি মিনিট লেট এটা ভাবা যায় না আর কি এই আমরা এখন টঙ্গি পেরুচ্ছি কালকে থেকে ঘুরে দেখবো ঢাকা ঢাকায় তিন থেকে চার দিন থাকবো তারপর ঢাকা থেকে চলে যাব হচ্ছে বরিশাল বরিশাল দেখবো বরিশাল ঘুরবো তারপর বরিশাল থেকে যাব হচ্ছে কুয়াকাটা সেখান থেকে খুলনা তারপরে ফিরে যাওয়ার প্ল্যান রয়েছে আমাদের আগের থেকে সেভাবে কোনো কংক্রিট প্ল্যান নেই এই ট্যুরে আমরা একটু আনন্দ করে একটু মজা করে একটু ধীরে সুস্থে ঘোরার চেষ্টা করব। আমরা একটু এনজয় করতে চাই কম ভাববো 
বেশি ভিডিও করব আনন্দ করে করব ট্রেন ঢুকে গেছে এখন বাজে বাংলাদেশি সময় চারটে সাঁত্রিশ মিনিট এই ছিল আমাদের দুই বন্ধুর মৈত্রী এক্সপ্রেসে চড়ে ঢাকা যাবার গল্প খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব পরের পর্ব নিয়ে সঙ্গে থাকুন আমি শিবাজি আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোর আর শিবাজি সঙ্গে পৃথিবী আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আজকের ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা ক্লিক করুন তাতে আমি যখনই একটা ভিডিও দেবো তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে